今からおよそ1300年の昔に大陸から我が国に伝わった琵琶は長い間にいろいろ変遷はありましたが先人たちの手によって現在に受け継がれてきました今回日本の芸能の中で最も古い歴史を持った琵琶の音色とともに800年前の鎌倉時代から多くの琵琶法師によって語り継がれてきた「平家物語」の感動をお届けいたしたいと思います。私たちの琵琶の演奏を通して日本の文化芸能について興味を持っていただければ嬉しい限りです。今日の演奏会は3年前に亡くなられました上原麻里さんを追悼するものであります上原麻里さんは3年前の5月にここ銀座関瀬能楽堂のこの舞台で「平家物語」の中から「祇園少女」「壇の浦」など
数曲を演奏しますそれが生涯最後の舞台となってしまいました今日はその時マリさんが弾かれた琵琶をここに飾りましてマリさんをしのぐこととマリちゃんの琵琶といえば誰しも「平家物語」を連想されることと思いますマリさん自身も「平家物語」の面白さを多くの皆さんに伝えていきたいと常々おっしゃっていました琵琶法師の語りで伝えられた「平家物語」の魅力は登場人物が生き生きと描写されているところにあり清盛も重盛も義経も義仲もそして義王皇后など,など女性たちももちろん後白河法皇后も建礼門院様も「平家物語」の中でいかに振る舞いいかに生きたか。また死んでいったかはそれぞれ大変興味深いし現代に生きる私たちの生きていく上の指針になるのではないかというのが上原麻里さんの「平家物語」に対する思いでした。今マリさんのこうした平家物語の面白さを伝えていこうとした思いを受け継いでいくことの大切さを改めて感じております
中南温度の戦はいかに珍しき東男こそトランデラレソーラワン
Thank you. 